Karibu mtazamaji wa channel hii ya Mahusiano ya Kimapenzi kutoka clinic ya Afya ya Mapenzi jijini Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema aibu inavyo kuponza. Mada niliyonayo usiku huu leo ni aibu inavyo kuponza. Ndugu mtazamaji wa channel hii nikipenda nikwambia wazi kabisa e, mada hii ni imekuja tulini mwangu baada ya kukutana na kesi e, wiki hii ya dada ambaye anasema anaugua miaka 25 alafu anasema kwamba mpenzi wake huwa anawaambia waoge pamoja yeye anaona aibu na uhusiano wao una miaka minne uhusiano wao miaka minne lakini anaona aibu kuoga na mpenzi wake mpenzi wake wa kiume angependa waoge pamoja lakini huyu dada anaona aibu kuoga pamoja na mpenzi wake unaweza kuona uhusiano wa miaka minne nimekutana na kesi vile vile za mtu ambaye yuko ndani ya ndoa ni mwanamke lakini anaogopa kuvua nguo mbele ya mume wake kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani hali kama hizo zinaleta ukakasi wa aina fulani kama uhusiano mengi ya kimahusiano kimapenzi. Ndugu mtazamaji, Mungu ametupa tukiwa na hisia mbalimbali hizi ambazo zinasaidia kuepuka majanga na kuepuka shida na vile vile kupambana na mambo mengine ambayo of course yanaweza kuwatarisha furaha yetu na amani katika maisha yetu. Lakini aibu kwa sehemu kubwa inaweza kusababisha majanga kwenye mahusiano yako kwa sababu gani unapoingia kwenye mahusiano na mtu mzima kama wewe anatarajia kwamba uwezi ukawa na tabia za kitoto. Watoto kwa sehemu kubwa ndio wanakuwa na aibu aibu. Sasa hawajui wafanye nini, hawana ujio sisi. Kuna watu wengi ambao hawajui, kwa wanakuwa na aibu nyingi. Sasa kuna watu ambao ni watu wazima lakini wana aibu ya kutisha. Napenda kuambia kwamba unapokuwa mtu mwenye aibu, utamboa mpenzi wako kiasi ambacho anaweza akakubadilikia. Watu wengi wanabadilikiwa wakiamini kwamba labda ni maonelewa au nini ila lakini uwezo kujua mwenzio anapimaje utamu wako wa mapenzi katika maisha yenu ya kila siku lazima penzi ambalo mwenzio analipokea kutoka kwako liwe na kiwango cha utamu wa kutosha ili aweze kuridhika na uhusiano aliomo na wewe e, watafiti ambao wamefanya utafiti katika eneo hili la aibu dr levi baka na dr james mcnut wa chuo kikuu cha New York huko Marekani wanasema kwamba asilimia sitini na nane ya wanaume wanavutiwa na wanawake wenye aibu aibu na wakati asilimia mbili ya wanawake wanavutiwa na wanaume wenye aibu aibu tafadhali kwambie ndugu msomaji watu wanavutiwa na watu wenye aibu aibu wakiamini kwamba watu wenye aibu aibu ni wanyenyekevu ni wapole kitu ambacho si kweli na mtu anapokuchagua kutokana na aibu zako akiamini wewe ni mpole au kaamini kwamba mpenzi wewe ni mpole kwa sababu ya aibu alizonazo unajidanganya kwa sababu ile aibu inaficha hasira ukatili mwingi ambao uko ndani ya nafsi huyu mtu waulize watu ambao ambao na watu ambao walikuwa na, 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 na sifa kama hiyo ya upole pole utakuta wengi wanalia wengi wanalia kwa hiyo ni eneo la kwanza ambalo linaweza likakuponza lika kwa kuwa mtu mwenye aibu utamchagua mtu utamkubali mtu ambaye atakutesa katika maisha yako hormones hii ukiwaambia ananitesa hawakuelewi kwa sababu wengine wanamwona pole pole hivi hivi wanamwona mnyenyekevu hawakuelewi wanasema a a haiwezi kuwa hivi pole mlai kweli huyu anaweza kufanya kama hivi hizo kesi umeshakutana nazo mtazamaji umeshakutana kesi kama hizo watu hawaamini ukiwaambia kwamba mume wangu bwana yuko hivi Oh, kwa hivyo kwa hivyo hawaamini kwa sababu upole ulio nao. Kuna jambo ambalo uwezi mke wangu kwa mfano amenisimulia mke wangu ametoa kwenye ndoa nyingine kabla ya kuja kwangu sawa? Anasema watoto wake marafiki zake marafiki za watoto wake ambao ameacha nao wako wawili wakubwa ambao wanasoma. Marafiki zao wanamwambia kwamba mama wako ni mpole sana lakini hao watoto wanamwambia wewe ujui tu. Mpaka siku moja wale marafiki zao wanaona jinsi huyo mke wangu anavyowapiga ndipo akajua eh kumbe ni kweli na kweli wale ambao wananifahamu na wanafahamu mke wangu ukimuona anavyoongea na nini na nini nini uwezo kama ile zake si kama vitu vya ajabu sana na za mimi sikumpendea hilo nimpendea mtu mwingine sikumpendea kwa sababu anaiba hivyo sana anafahamu sikumpendea hilo ana mambo mengi mazuri ukifahamu jinsi ya ku ya padilia unajua kuna mtu anakuwa na mambo mazuri lakini ukiyategemea mazingira mazuri ya kukua yakao yanaleta yanaleta utamu kwa hiyo hicho ni kitu ambacho of course tunazunguzia kwenye mada nyinginezo ya ambayo inaitwa mapenzi ya dhati hiyo ni mada ambayo inaenda kwa hiyo inakuja kwa hiyo jiandaye kwa mada hiyo kama sio sio mwanachama wa chama hili basi jiunge hivi unapokuwa mtu mwenye aibu 
Mara nyingi utashindwa kutoa mawazo yako ya Mungu moyoni mwako. Sikio utanifikiriaje? Unashindwa kusema mambo ambayo ungeweza kuyasema yakachangia katika mazungumzo ya watu ambao wamekaa pamoja au na mwenzio. Kwa unajikuta hapa ndani sisi mtachepwa, sisi mtakosea, sisi ina nini nini unakaa kimya. Ni afadhali ujambe mtu akasikia kwamba umejamba kuliko kukaa kimya wakati watu wengine wanaongea. Unapokuwa umekaa kimya wakati watu wengine wanaongea, maana yake wanaweza kuona wewe una kiburi, una jeuri au upendezi na uwepo wao. Kwa hiyo mmealika wageni wamekuja nyumbani wewe kuna cha kuchangia umekaa kimya kimya tu sababu ya aibu na alama lamba vidole mara na keep keep busy lakini mmeenda kwenye party kwenye sherehe mmekaa na marafiki na marafiki wa mume wako marafiki wa mke wako na ni wanaongea na nini lakini wewe umekaa tu kama godoro na sio ni mtu wa kulalia haipendezi sasa unaboa sio mpenzi wako atakuwa anaona jinsi gani unamdhalilisha kwa sababu ni unaona mada umekaa tu kama kobe sasa umekaa tu kama kama kobe una wewe una, una mchango wote sasa hiyo inaboa sababu sio anasa sikwambie lakini kwa kadiri uhusiano unavyoendelea ile aibu yako inavyojionyesha kwa ukimya wako ambao hauelezeki mpenzi wako anakubadilikia haraka sana na kama sio haraka pole pole sana lakini atabadilika na utamuona ni mtu tofauti na yule ambaye umemchagua kwa hiyo unaona kwamba Uh, katika tafiti ambazo zimefanyika zinaonyesha kwamba yani watu wanashindwa kudumisha mahusiano na mtu mwenye aibu kwa sababu gani wanaona kama vile hawaridhiki na huyu mtu na ukamilifu wake alivyo wanaita relationship satisfaction si ubeda ubeda si vipi Kiswahili anasema relationship satisfaction satisfaction inapungua ukiwa na mtu ambaye ni mwenye aibu aibu yani ile hali ya kuridhika kuridhika na huyu mtu inapungua hata ikiwa mzuri kiasi gani. Ndio pastori moja ya amoni ya kweli kabisa ambaye ni Yusuf Babu. Kaka mmoja anatumia message, "Doctor, nina wapenzi wawili. Huyu dada wa kwanza ni mzuri wa maumbile ukimwangalia tu tamani anayevuka utaona kwamba ni mtaa kweli. Ni mzuri kweli. Lakini kitandani ana aibu kweli yani. Ukimwambia shika hapa adui ana ana aibu hapo. Ukimwambia baba hapa aonyesha hapa anashindwa. Asema wa pili niliye naye anajua kweli kwa maana hana aibu anajua jinsi ya kubonyeza wapi abonyeze wapi abuse wapi alambe anajua wapi anyonye anajua lakini ana hasira hasira sasa kuona jinsi gani sasa anasema lakini yani anajikuta anavutia mwenye hasira hasira kwa sababu analipa burudani ambayo moyo wangu unaridhika nayo mwana leo yule mwingine ni mzuri lakini ana ile aibu aibu hataki kufanya mambo ambayo yataleta burudani kwa pande zote mbili kwa hiyo wao wala mbona fam au wana fam psychology au wamesoma mambo kidogo psychology aiza walimu au watamanesi au nani watewa hizo kuna watu ambao wanaitwa introverts na extroverts introverts yani mambo yao yote ni ndani ndani tu extroverts wanatoa yani ni wapesi kujielezea ni wapesi kuzungumzia mambo mbalimbali ni wapesi kuchangia kwenye mada mbalimbali kwa sajitokeza kasa wa introverts mambo yao wanaweka tu ndani sasa huyu ni mtu hatari sana ana mambo ambayo alipaswa akwambie amekaa kimya anatengeneza uchungu sasa unakuja ukakosea jambo dogo tu anakuchoma kisu sasa ni jambo la msingi sana huwa ni kwamba unapokuwa na mtu ambaye ni introvert mwenye aibu ambayo anashindwa kuchangia mambo anashindwa kuleta msisimko kwenye uhusiano wenu tayari huyu mtu unamuona mzigo sasa utaambiwa sawa shida ni kwamba hutaambiwa kwamba mwenzio anakuona mzigo Unasha ngatu anabadilika, anabadilika, anabadilika. Usifikirie michepuko inaanzisha tu kwa sababu si wewe sio mzuri sana, si wewe una hela sana. Si no 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 no. Kuna mambo mengi yanayochangia mtu kuchepuka. Kuna mambo mengi ambayo yanachangia mtu akubadilikie, alikuwa anakupenda kila anakuwa mkatili. Kwa moja kati ya hayo ni aibu. Aibu ya kushindwa kuuliza maswali. Unaosikia ndelewaje? Aibu ya kushindwa kuchangia watu wanaongea wewe uko kimya tu. Ya, no, watu wanaongea lakini uchangie lolote. Sasa faida yako nini ya kuwe kuwepo? Faida yako inakuwa ni nini? Wageni wamekuja huwa changamti kutoa stories hapa na pale na nini? Uwe, faida yako wewe ni nini kuwepo? Sasa hii inaitwa kuleta shida kwa ndugu wa jamaa wanapokuwa wamekuja kwa fona wamekutembelea kwa sababu wale wadada wenu wanaume, sawa? Ndugu wa mwanamke wamekuja, sawa? Wamekuja lakini muda wote wamekaa pale, wajakusikia ukiongea ngea, ukiongea, ukichangia mada, wajakusikia, wanaona labda huyo anahapendi uwepo wetu. Sasa kama hapendi uwepo wetu, watamwambia ndugu yao, eh, wanamke wako anatikia bwana, anamnunua tu, unaona? 
ananunua sasa watu wanakusema mwenzio anashindwa nakumbuka nilikuwa na girlfriend wa design kama moja kupe story hapo ni sasa hii story ambayo nilikuta go girlfriend ukimwangalia ni mzuri mno mno no. dada mmoja wa kichaga sawa kwa mara ya kwanza nimemtoa outing kwa watu wanafahamu kijana wa mwanzo hoteli tilapia sawa ama huko soda inauzwa shilingi 2000 soda ya ya wale za 500 inauzwa 2000 nimemtoa pale na dada yake sawa ni mtu apa tumetumia kea na nina mimi na nini na nini na nini baada kwa sababu tunatoka dadaki akaanza kuomba radhi sasa mpenzi wangu na nini na nini unaishemeji hapo niombe radhi kwa nini ya mdogo wangu amekuwa mkimya sana na nini akam akam hapo hapo dadaki aisha mtumia message kwa kutumia kama moja lakini kamtumia message mdogo wake kwa kuwa kimya sana sasa tunaondoka ndio yule friend wangu ananiomba radhi sasa mama samani amekuwa kimya sana na nini inasikitisha sana kwa sababu huwa haukudumu And all in all hapana kwa hivi ni muhimu sana kama wewe ni mtu mwenye aibu ujue itakuponza kwa hiyo unao majibu wa kupiga vita aibu sio oh, mimi ndivyo nilivyo no 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 una jidangani una jidangani huko hivyo kwa hiyo anza kupiga vita aibu anza taratibu kuchangia mada kwa mdadisi juu ya mambo sawa usisikilize sauti inayokuambia oh utachekwa oh utadharuliwa oh itakuwaje hiyo sauti ipige vita ili uweze kuwa mtu ambaye una mchango kwenye jamii una mchango katika maisha na mahusiano ya mwenzio marafiki zake watakuona ni kweli una mchango una sehemu muhimu ndugu watakuona una sehemu muhimu katika maisha ya jamii nzima kimeni hapo utakuwa ni mtu ambaye una maisha ya upweke sana. Kwa mpenzi wako ambaye ameka nae kwa muda mrefu atakapoona hali hiyo inaendelea haibadiliki. Anapiga tu mstari bana huyu ndivyo alivyo basi. Tamvumilia hivyo hivyo lakini hana time na wewe. Akitoka asubuhi alirudi nyumbani saa nne za usiku. Au anakuja nyumbani lakini hana time ya kuongea na wewe. Anaangalia TV au anaingia kwenye WhatsApp au anaangalia Instagram. Hana time ya kuongea na wewe. Kwa sababu tayari wewe umeshaonyesha kwamba huna interest ya kuongea. Oh lazima oh si mpaka ni mzoe mtu mpaka ni mzoe mtu mzoe mtu wapo watu wa, 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 wa. usio kwa watu watasema nini Uma, unasafiri kwa mfano umekaa na abiria hapa sawa kwani usio kusanisha maongezi sawa au uko kwenye kituo cha mabasi na sikio anisha maongezi unakaa mpaka mdomo unanuka haipendezi ni jambo la msingi sana uone kwamba ukinya wako na aibu yako itakuponza usipofanya mabadiliko hii ni tiki ya afya mapenzi na kualika ndugu za maji kama wewe hujajisajili jisajili leo. Kuna kibox cha kundi pale kimeandikwa subscribe. Maana yake ni kwamba unaweza kujiunga kwa mwanachama wa channel hii ili YouTube itakapokuwa nimeweka video mpya ambayo inakuja hivi karibuni mapenzi ya dhati ya koje. Ali uh, nyingine hofu inavyoathiri mapenzi na nyingine ambayo inakuja unapoachwa na umpendaye. Hiyo ni mada ambazo zinakuja kwa hiyo jiandae ziko kwa hiyo kapuli zina kuruga kuruga zikae sawa na vile vile na kualika ndugu za maji kutembelea channel ya nani blog yangu ambayo ni www.mfalmamapenzi.blogspot www.mfalmamapenzi.blogspot ukitaka kuongea na mimi kwa ushauri kuna gharama shilingi mbili tu na tunakuwa pesa kwa tiko pesa tunaongea na wewe kwa hiyo namba yangu ya simu inapita pale kwa hiyo ushauri una gharama nitakuwa ushauri kuna gharama zake kwa hiyo usifikiri kwamba naongea kama radio no una gharama nataka kupigia simu na namba ambayo inapita pale kwenye screen tafadhali sasa kwamba kuna mchango na kwa changie gharama za ofisi ila unakualika na kutoa maji unaweza kupigia simu kwa ajili ya ushauri na kwa kusini kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa moja jioni masaa hayo unaweza kupigia simu kwa ushauri kujenga mahusiano kumbuka kubariki na kutakia mahusiano yenye utamu tele